online astro tv vibe perchan ஏன்னா அவர் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஜோதிட துறைக்கு ஒரு பலம் இன்னைக்கு மூத்தவர் நல்ல ஒரு அற்புதமான ஆராய்ச்சியாளர் அனுபவத்தை பேசுறதுல மிகச்சிறந்த ஒரு மா மேதை பேச்சை என்ன கேட்போமா நம்ம அழகாக பேசுவார் அன்றைக்குரிய இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து அங்கத்தினர்களுக்கும் இங்கே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் அரங்கத்திலே குடிமையுள்ள ஜோத ஆர்வம் உள்ள அனைத்து மேதைகளுக்கும் என்னுடைய சிறந்தார்ந்த முதலக்கன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து பேசுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு நாடி ஜோடத்தில் புதல் பாவம் அப்படிங்கிற தலைப்பு எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ புத்தல்பாவம் அப்படிங்கக்கூடிய இடம் நம்முடைய இப்போ இந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய அவருடைய காலபுஷ தத்துவம் அந்த தத்துவப்படி ஐந்தாவது இடம் சூரியனுடைய வீடு அதாவது உயிர் அணு உற்பத்தியாகக்கூடிய இடமே சூரியனிடமிருந்து தான் அதனால் அந்த காலபுஷத்துப்படி உள்ள அந்த ஐந்தாம் இடத்தை உங்களுக்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் புத்திரபாவம் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் என்றார்கள் கடந்த பிறவிகளிலே ஒருவர் என்ன செய்திருக்கிறார் அவருடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்கள் என்ன இவற்றையெல்லாம் எடை போடுவதற்கு கூட அந்த ஐந்தாம் இடம் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா அது தொடர்பான நிறைய விஷயங்களை சிந்தித்து ஒரு கிரியேட்டிவ் பவர் அப்படி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னா அது ஐந்தாம் இடம் ஒரு சொல்ல மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி மனதை உறுதிப்படுத்துவதற்குரிய மந்திரங்களுக்கு உரிய இடம் கூட இந்த ஐந்தாம் இடம் ஆக இந்த ஐந்தாம் இடம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த பூர்வ புண்ணியஸ்தானத்தை புத்திரஸ்தானம் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளே பொதிந்திருக்கின்ற நிலையில்தான் இந்த ஐந்தாம் இடத்தை நமக்கு புத்திரஸ்தானம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒரு கொடுப்பனை இருக்க வேண்டும் இந்த ஐந்தாம் இடத்திற்கு ஐந்தாம் இடம் காலபுஷ தத்துவப்படி குரு பகவானுடைய வீடு அந்த குரு பகவானைத்தான் உங்களுக்கு இந்த சூரியனிடமிருந்து ஆன்மீக பலத்தை பெறக்கூடிய ஒரு ஆளுமை தன்மையுடைய ஒரு கிரகம் நாடி ஜோடத்தில் ஒரு ஜாதகருக்கு லக்னாதிபதியோ லக்னமோ முக்கியத்துவம் பெறுவது என்றார் அது ஆண் ஜாதகராக இருந்தால் குரு பகவானைத்தான் அவர்கள் அந்த ஜீவகாரகன் என்று எடுத்துக்கொள்வார்கள் இப்போ இந்த பராசர முறை பாரம்பரிய முறை அந்த பாரம்பரிய முறையில் இல்லாத நுணுக்கங்கள் நாடி ஜோடத்தில் இருக்கிறதா என்றால் அப்படி இல்லை பாரம்பரிய முறை என்பது மிக நுட்பமான முறை மிக கடினமான முறை அதை குறைத்து மதிப்பிடவே முடியாது பாவக ரீதியாக ஆய்வு செய்யாமல் கிரகங்களுடைய காரக ரீதியாக மட்டும் ஆய்வு செய்கிற ஒன்று தான் இந்த நாடி ஜோட முறை இந்த நாடி ஜோட முறையில் கிரகங்களுடைய காரகத்துவங்களுக்கு மட்டுமே தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாவகங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை 
இந்த பாவக ரீதியிலே வந்து ஆய்வு செய்கின்ற ஒரு ஐம்பது சதவீத ஒரு தவிர்த்தல் நாடி ஜோடத்தில் இருக்கு இது ஒரு வகையில குறைபாடுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ இந்த பாரம்பரிய முறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாவம் எப்படி இருக்கு அந்த பாவாதிபதி எப்படி இருக்கிறாரு அந்த பாவத்துக்குரிய காரக கிரகம் எப்படி இருக்கு இதில் அந்த மூன்று வகையான அமைப்பு பாவத்துக்கும் பாவ அதிபதிக்கும் இந்த பாவ காரகனுக்கும் அதனுடைய அமைவிடம் அப்பெறுகின்ற பார்வைகள் இணைகின்ற இதர கிரக நிலைகள் இவற்றையெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் அப்படி பல்வேறு கோணங்களிலே பகுத்தறிய பகுத்தறியக்கூடிய நிலையில் தான் பராசர முறை இருக்கிறது பராசர முறையில் சொல்லப்பட்ட காரகத்துவங்களை மாற்றி நாடியோடத்திலே சொல்லப்படவில்லை ஆகினால காரகத்துவம் ராசிக்குரிய காரகத்துவமாக இருந்தாலும் சரி கிரகங்களுக்குரிய காரகத்துவமாக இருந்தாலும் சரி அது நம்முடைய பாரம்பரிய பாரம்பரியாக பாராசிர முறையில் உள்ளது தான் அதனால் பலன் சொல்வதற்கு இன்றைக்கு மிக சுருக்கமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த நாடு ஜோடத்தை இன்னைக்கு பெரும்பாலானவர்கள் கையாளுகின்றார்கள் இப்போ இந்த புத்தர் பாபம்னு நம்ம பராசிர முறை பாரம்பரிய முறையை பார்த்தீங்கன்னா அதை சாதாரணமாக உங்களுக்கு ஒருவருக்கு கருத்தரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குதான்னு பார்க்கணும்னா கூட அதுக்கு பீஜஸ் புடம் என்று ஆண்களுக்கு கணிக்கக்கூடிய ஒரு முறை இருக்கிறது பெண்களுக்கு சினை முட்டைகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா கருத்தரிக்கக்கூடிய தகுதி இருக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்கு சேத்தர ஸ்புட கணிதம் இருக்கிறது குறைந்தை பிறப்பதற்கு தடைகள் தடைகள் சிக்கல்கள் ஏதாவது ஏற்படுமா என்பதற்கு சந்தான திதி என்ற முறையில் கணிதம் இருக்கிறது இது போன்ற நிறைய நுணுக்கங்கள் எல்லாமே பராசர முறையில் இருக்கிறது அதனால் பராசர முறையை எப்பொழுதும் நாம் மிகவும் குறைத்து மதிப்பிடவே முடியாது இது ஒரு சுருக்கமான முறையில் நாம் கோடத்தை சொல்வதற்கு இந்த காரக கிரகத்தினுடைய அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த நாடு ஜோட முறை அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஒரு சில கருத்துக்கள் நீண்ட நேரம் நான் பேசுவதற்கு எடுத்துக்கொள்ள நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் உதாரணமாக இப்போ புத்திரகாரகன் குரு இந்த ஆண் கிர ஆண் குழந்தைகளுக்கு காரக கிரகம் சூரியன் ஒரு ஜாதகத்தில் அந்த சூரியனுக்கும் குரு பகவானுக்கும் எந்த வகையிலாவது சம்பந்தம் இருந்தால் இந்த சம்பந்தங்களை கூட நாடி ஜோடத்தில் ஒன்றைந்து ஒம்பது மூணு ஏழு பதினொன்று ரெண்டு பன்னெண்டு இந்த எட்டு இடங்களை சம்பந்தம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதிகபட்சம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒன்று அஞ்சு ஏழு ஒம்பதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இந்த வகையில் சூரியனுக்கு தொடர்பு குரு பகவானுக்கு இருந்தால் அந்த ஜாதகருக்கு ஆண் குழந்தை நிச்சயமாக உண்டு நாடி ஜோடத்தில் இது ஒரு விதி அது மாதிரி ஆண் கிரகமாகிய செவ்வாய் ஆண் கிரகத்தோடு தொடர்புடைய புதனுடைய சம்பந்தம் இந்த செவ்வாய்க்கு இருந்தால் அவர்களுக்கும் ஆண் குழந்தைகள் உண்டு அது மாதிரி சுக்கரன் என்பது பெண் கிரகம் சுக்கரனோடு குரு பகவானுக்கு ஜன காலத்திலும் கோச்சாரத்திலும் தொடர்புகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு பெண் குழந்தை உருவாகும் அமையும் அதே போல பெண் கிரகமான சந்திரனை பெண் கிரகங்களோடு தொடர்புடைய புதன் சம்பந்தப்படும் போது அவர்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த சூரியன் சுக்கரன் மிக நெருங்கி அஸ்தமனம் அடைகின்ற நிலையில் இருந்தால் ஆண் ஆண்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு சற்று ஆண்மை குறைவு பெண்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு கருத்தளிப்பதற்குரிய தகுதி சற்று குறைவு என்று இந்த நாடு ஜோடத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதே போல சந்திரனும் சுக்கரனும் மிக நெருங்கி அமைந்தாலும் அதுவும் ஒரு வகையில் புத்தர பேர் அமைவதற்கு ஒரு பலகீனமான ஒரு காம்பினேஷன் அப்படின்னா சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த சூரியனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் இடைவெளி வந்து ஒரு நாற்பத்தி மூணு டிகிரிக்கு மேலே இருந்தால் அவர்களுக்கு 
மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் தான் மகப்பேறு அமைவதற்குரிய சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்து இந்த சந்திரன் சனி கேது ஒரு பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் சந்திரன் சனி கேது இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கும் தொடர்புகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு மாத விளக்கு காலங்களில் தொந்தரவுகள் அதிகம் சினைப்பையில் அவர்களுக்கு சில குறைபாடுகள் சினை முட்டை உருவாவது குறைபாடுகள் இது புத்திர புத்திர பேற்றினை தடை செய்வதற்குரியது இது நடைமுறையில் நீங்கள் பெரும்பாலும் நானே நிறைய ஜாதகங்களை பார்த்துருக்குறேன் சந்திரன் சனி கேது இது பெண்கள் ஜாதகத்தில் உங்களுக்கு நாடிஜோட விதிப்படி தொடர்புகள் இருக்கக்கூடாது என்று நாம் அனுபவத்திலே பார்க்கலாம் அதுபோல் இந்த நாடிஜோடத்தோட ஒரு விதி எந்த ஒரு காரக கிரகமாக இருந்தாலும் இந்த காரக கிரகத்திற்கு முன்பின் ராசிகள் ஒரு காரக கிரகத்திற்கு முன்பின் ராசிகளில் கிரகங்கள் இல்லாமல் அந்த காரக கிரகத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்திலும் ஏழாம் இடத்திலும் கிரகங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலே அந்த கிரகம் அவன் ஆட்சி பெற்றிருந்தாலும் கூட உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் கூட அந்த காரகத்துவத்தை அந்த ஜாதகருக்கு அந்த கிரகம் வழங்காது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது நாடியோடு ஒரு முத்தாய்ப்பான ஒரு விதி ஒரு காரக கிரகத்திற்கு முன்பின் இருக்கக்கூடிய ராசிகளில் கிரகங்கள் இல்லாமல் ஐந்து ஏழில் கிரகங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த காரக கிரகம் என்ன ஸ்தானபலம் பெற்றிருந்தாலும் கூட அதனுடைய காரகத்தை ஜாத ஜாதகருக்கு வழங்கப்பட மாட்டாது என்று நாடியோடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான விதி அடுத்தது வாகு சூரியனோடு சேர்ந்தால் குழந்தைகளுக்கு ஆயுள் குறைவதற்கு வாய்ப்பு அற்பாயில் உள்ள குழந்தைகள் பிறக்கும் பாலாரிச தோஷம் உண்டு அது மாதிரி ராகு சுக்கரன் அதுக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் புத்திர பாக்கியம் அமைவதில் இருக்கிறது ராகு குரு இருந்தாலும் புத்திர பாக்கியம் அமைவதில் பிரச்சனைகள் உண்டு இதே இது கேதுவுக்கு தடை என்று சொல்கிறான் இப்போ செவ்வாய் கேது அறுவை சிகிச்சையின் மேல் குழந்தை பிறக்கும் கேது செவ்வாய் கேது சுக்கரன் இந்த கேது சுக்கரன் கேது குரு இந்த கேது செவ்வாயெல்லாம் புத்திர பாக்கியத்தை தடைப்படுத்தக்கூடிய யோகங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு உதாரணம் சுக்கரனை குரு பகவான் தொடர்பு கொண்டால் பெண் குழந்தை என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதே ஜாதகத்திலே அந்த குரு பகவானுக்கும் சனி பகவானுக்கும் கேது பகவானுக்கும் தொடர்பு இருந்தால் அந்த ஜாதகருக்கு புத்திர பாக்கியம் இருக்காது என்று சொல்லலாம் இந்த இடத்துல குரு சுக்கரனுக்கு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜாதகம் இருந்தாலும் கூட அப்படி இருந்தால் பெண் குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லணும் ஆனால் அதே ஜாதகத்தில் சனியும் கேதுவும் குருவுக்கு தொடர்பு இருக்குமே ஆனால் அந்த ஜாதகருக்கு புத்திர பாக்கியம் இருக்காது அதுபோல் சனி புதன் குரு தொடர்புகள் அது மாதிரி குரு சனி கேது தொடர்புகள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஜாதகம் சற்று யோகமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தத்து புத்திர யோகம் என்பது நடைமுறையிலே நாம் பார்க்கலாம் இதுபோல சுருக்கமாக நாம் ஜாதக பலன் சொல்வதற்கு நாடிஜோடம் துணையாக இருக்கிறது என்பதற்காக நாடிஜோடம் தான் சிறந்தது என்ற கருத்தினை நான் சொல்ல வரவில்லை நடைமுறையில் நாம் ஜோடம் சொல்வதற்கு இது சுலபமாக இருக்கிறது என்பதற்காகத்தான் பரவலாக இந்த நாடி ஜோடத்தை இன்றைக்கு ஜோடர்கள் கையாளுகிறார்கள் இந்த நாடி ஜோட விதி கூட ஜாதக சிந்தாமணி என்ற நம்முடைய பழைய தமிழ் நூலிலே காரக நிகண்டு பகுதிகளில் இதனுடைய விதி இரண்டு பாடல்களில் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் அதை கவனிக்க தவறிவிட்டிருக்கிறோம் அதை கவனித்து அதை கொண்டு வந்தவர் தான் பெங்களூர் ஆர் ஜி ராவ் அவர்கள் அந்த பாடல் நான் எழுதிய நாடு ஜோட நுணுக்கங்கள் புத்தகத்திலே பார்த்தீர்கள் அந்த பாடலையும் நான் கொடுத்திருப்பேன் ஆக ஜாதக சிந்தாமணி போன்ற நம்முடைய பழைய நூல்கள் குமாரசாமியம் போன்ற நம்முடைய பழைய நூல்கள் எல்லாம் அதில் இல்லாத விஷயங்கள் நூதனமாக கிடைக்கிறது என்று நாடு ஜோடத்தை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் 
நானும் பராசர முறையையும் நாடி ஜோடத்தையும் இணைத்துத்தான் நடைமுறையில் ஜோதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இருந்தாலும் நாடி ஜோடத்தை விட பராசர முறைதான் உயர்ந்தது என்று என்னுடைய கருத்தை உங்கள் மத்தியில் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்படைத்தவைக்கு நன்றி கூறி விளைபெறுகிறேன் வணக்கம்